السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم الدكتور مجدي عبد الرازق استشاري جهاز هضم وكبد وحميات اتشرف بوجودي معكم موضوعنا النهارده عن اعتماد عقار جديد هذا العقار يحمي ضد فيروس اتش اي في او فيروس نقص المناعه المكتسبه طبعا ده يعتبر انجاز كبير جدا جدا للقضاء على فيروس اتش اي في اولا احب انوه ان فيروس اتش اي في ده انتقل في الماضي من الشمبانزي في افريقيا وانتقل من الحيوان للانسان بعد كده انتقل من افريقيا لجميع انحاء العالم ومفيش دوله في الوقت الحالي الا وفيها حالات اتش اي في بالنسبه لهذا الفيروس اللي هو فيروس نقص المناعه المكتسمه ده بيهاجم الخلايا المناعيه خصوصا خلايا السي دي 4 وبيدمرها وبيؤدي الى نقص المناعه عند هذا الشخص وبالتالي هذا الشخص معرض للامراض والميكروبات الانتهازيه وايضا معرض لاورام ولكن المضاعفات دي ما بتحصلش في بدايه المرض الاعراض دي بتحصل في مرحله الايدز ودي المرحله الثالثه والاخيره من مراحل الاتش اي في المرض ده بيمر بثلاث مراحل المرحله الاولى ودي من حوالي اسبوعين لشهر وبيحصل فيها شويه اعراض بسيطه وممكن ما يحسش الشخص باي اعراض زي ارتفاع في درجه الحراره وتضخم في الغدد الليمفاويه وتعرق اثناء الليل وصداع وهمدان في الجسم ولكن بتمر عليه هذه الاعراض وكانها انفلونزا معظم الحالات ما بتشعرش بيها بعد كده بيخش في مرحله سكون بيمتد هذا السكون سنوات ممكن تصل الى عشر سنوات وبعد كده بينتقل هذا الشخص إلى مرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الإيدز لو هذا المريض تم اكتشافه مبكرا وأخذ العلاج المناسب لحالته وتابع الحالة بتاعته هو مش هيمر بهذه المراحل وبالتالي هيصبح تقريبا شخص طبيعي لأن الفيروس بيصل في الدم لنسبة زيرو يعني لما بنعمل بي سي ار للحالات اللي هي ملتزمه بالعلاج بنلاقي ان هذا الشخص زيرو فيرال لود يعني ما عندوش فيروس موجود في الدم بيستخبى هذا الفيروس في الغدد الليمفاويه العميقه وبالتالي هذا الشخص يعتبر يعني محبي تقريبا ما بيحصلوش مضاعفات وفي نفس الوقت بيبقى آمن بالنسبة لشريك حياته وبالتالي أنا بنتهز هذه الفرصة عشان أنوه أن لازم كل مريض شاكك أنه هو عنده يعني HIV أنه هو لازم يكشف ولازم يعمل الاختبار عشان ياخد العلاج بتاعه العلاج بتاعه عبارة عن نوعين أو نوع من الأقراص بتتاخد يوميا طيب بالنسبة لموضوعنا في الحلقة دي عن نوع جديد تم اعتماده من منظمة الغذاء والدواء للناس المعرضين لان هو يجي لهم اتش اي في الناس النشطين جنسيا او معرضين ان هم يحصل لهم اتش اي في في عقار اسمه ابريتود العقار ده بيتاخد حقنة وبعدها بشهر ياخد حقنة تانية وبعد كده ياخد حقنة كل شهرين بانتظام دي هتحميه حماية شبه تامة من حدوث اتش اي في سواء كان عن طريق الجنس او عن طريق الحقن طبعا ده يعتبر انجاز خطير احنا كان عندنا اقراص بتستخدم في علاج الوقائي للاتش اي في اللي هي اقراص الديسكوفي واقراص التروفيدا ودي كانت بتتاخد بطريقه بطريقه يوميه لكن كنا بنلاقي مشاكل في هذه الاقراص 
ان بعض الاحيان المرضى بينسوا ان هم ياخدوا الحبوب وبالتالي بيحصل عندهم نقص في المناعة وبالتالي بيحصل نوع من انواع الوقاية بيحصل لها شلل مؤقت ده بيعرضهم ان هم يحصل لهم HIV اما بالنسبة للحقن فدي بتتاخد مرة كل شهرين فاعتقد ان دي هتحمي الشخص يعني مش هينسى ان هو ياخدها وبالتالي هذا الشخص هيبقى محمي من حدوث HIV سواء كان عن طريق الجنس او عن طريق الحقن طبعا ده يعتبر انجاز ممتاز على اساس ان ده هيوفر حماية لكل الحالات اللي هي معرضة ان يجي لها HIV على مستوى العالم ده هيؤدي الى انخفاض نسب حالات ال HIV وبالتالي ده في المستقبل ممكن تكون بداية لاختفاء وانتهاء هذا المرض اللعين طبعا احنا زي ما احنا عارفين ان هذا المرض زي ما قلت لكم مهم جدا جدا اكتشافه مبكرا يعني لو احنا اكتشفناه وعملنا الاختبار وطلع ايجابي واخدنا العلاج والتزمنا بالعلاج هذا المريض لن يعاني من اي مشاكل ولا اي مضاعفات خالص وبالتالي المشكلة بتحصل من الاشخاص اللي هم اساسا يعني يتجاهلوا الفحص وبيتجاهلوا العلاج المناسب والمتابعة هم دول المعرضين ان هم يحصل لهم مضاعفات وبيحصل لهم مشاكل صحية طبعا احب الفت النظر ان في مرحلة اللي هي المرحلة الثانية ما بيظهرش فيها اي مشاكل خالص وما يظهرش على المريض اي اعراض نهائيا لازم عشان نكتشف هذا المرض لازم نزور الطبيب ونعمل الفحص على اساس نعرف اذا كان عندنا فيروس اتش اي في ولا لا دي نقطة مهمة جدا جدا في بداية التخلص من هذا المرض طبعا العلاج اصبح متوفر في كل العالم دلوقتي وجايب نتائج ممتازة زي ما قلت لكم معظم الحالات بتصل الى زيرو بالنسبة للفيروس في الدم فانا بنتهز هذه الفرصة وبشجع كل الناس اللي هي خايفة ان هي تحلل لا ما تخافش حلل ولو طلع عندك اتش اي في في علاج مناسب ليك ما تقلقش خالص خالص وان شاء الله بالشفاء لكل المرضى اشكركم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته